السلام عليكم ومرحبا بكم وصفة اليوم لقطع باتيسري لتخانش أو تحلية بحجم عائلي بنا لا تقاوم أكثر من عشرين قطعة بهذا المقاس سواي السيغ اللي يأكل القطعة الأولى يزيد يعود يأكل القطعة الثانية تالمو جاوبنا بالنسبة للطبقة الأولى اللي هي طبقة الكيك نحتاج ثلاث حبات من البيض كأس من السكر لسعته 200 ملل ملعقة صغيرة مملوءة جيدا لفاني ورشة من الماء نخفق كل شيء جيدا حتى يولي الخليط فاتح نضيف نصف كأس من الزيت تدريجيا نضيف كذلك نصف كأس من الحليب ونضيف كأس من الفارينة نغرب لها كأس من الفارينة مع ساشي من الخميرة الكيميائية وفي نفس الوقت راني نخلط بالفوي فقط بالدراب اليدوي فقط دائما غربلوا الفارينة باش الكيك يجيكم خفيف ومهوي نزيد كذلك ملعقتين كبار من كاكاو المر حتى هو نغربلو ضروري تغربلو كاكاو ونخلط حتى لي يتجانسو كامل المكونات ويولي خالي تاع الكيك متجانس الخالي جاني خفيف شوية لذا ضفت ملعقتين كبار من الفارينة لان كاين فارينه اللي تشرب ممكن تستهلكو ملعقتين زيدو ملعقتين تستهلكوهم ممكن لا ممكن ملعقه فقط ممكن ما تزيدوش كامل هي والمزيج فارينه وهي وحبه البيض كذلك اللي تعملوها في الاول اللي كانت حبه البيض صغيره ممكن ما تزيدوش الفارينه نفرغ الان الخليط في سينيه تكون فرشه هكذا بورق طاي او دهنوها فقط بالزبده ورشوها بالفارينه مقاس سينيا هو خمسة وثلاثون على ثلاثون الفرن لا يسخن على مية وثمانين درجة ندخلها الآن الفرن بعد ما خرجتها من الفرن نحضروا الآن سيرو اللي عملت فيه نصف كأس من السكر مع كأس من الماء وقطعة ليمون نحطهم على النار لما يبدأوا يغلي ونحسب خمس دقائق ونطفي النار الآن نسقي الكيكة بالسيرو اللي راه سخون أو العكس صحيح إذا كانت الكيكة سخونة سقيوها بالسيرو يكون بارد بالنسبة للطبقة الثانية نحتاج لتر من الحليب وفلون كراميل مناسب للتر من الحليب والكراميل ضرف الكراميل يكون متواجد في العبوة تاع الفلون حتى هو نضيفوه يضيف ذوق رائع حتى هو نضيفوه هيدا وملعقتين كبار مملؤتين جيدا من مايزينا وملعقتين غير مملؤتين من السكر هذا الشيء اختياري السكر ممكن تكتافيو بالحلاوة تاع الفلون نحط كل شيء على النار هيدا مع التحريك المستمر ونزيدو كطبقة ثانية على الكيكة لما نشوف هاد الكريمة بدات تماسك نزيد الطبقة الثالثة واللي هي البسكوي هاد البسكوي مكاو بنين بزاف نزيدو كطبقة ثالثة هكذا نسدفو على الفلون لكن الفلون يكون تماسك شوية او الكريمة خليوها تتماسك شوية عادة تبداو تسدفو في البسكوي هيدا حملو الحبة قدام ختها نمرو الان الطبقة الاخيرة هي طبقة لاجولي باش القاطو يجي متماسك الطبقة الاخيرة تكون متماسكة نحتاج فيها 400 مليلتر من الماء كيس فلون مناسب لليتر من الحليب وظرف كراميل اذا كان عندكم متواجد نخلط كل شيء ونحطهم على النار حتى اللي يغليو من بعد ما غلى مباشره نزيدوه كطبقه اخيره على البسكوي باش البسكوي تاعنا يتماسك نصفيوه من هذيك الرغوه اللي عملت من الفوق ندخلها للثلاجه تبرد على الاقل ساعه هذه هي كانت وصفه اليوم سهله واقتصاديه وكميه كثيره والاهم والمهم بنينه ملائمه للمناسبات السعيده للأفراح ربي يدوم فرحكم كامل وينجح كل وليدات الفيديو وصل للآخر إذا عجبتكم الوصفة عملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إلى فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه